Aviatashuvchi kemalar dunyodagi eng katta harbiy kemalardir. Ular o'zining o'lchamlari va funksionali bilan ajralib turadi. Zamonaviy avianosislardan ochiq dengizda harakatlanuvchi aerodrom sifatida foydalanishadi. Kemaning palubasida bir necha o'nlab uchuvchi texnikalar joylashgan bo'lib, ularning orasida hujum samolyotlari, qiruvchi samolyotlar va har xil turdagi vertolyotlar bo'lishi mumkin. Bu turdagi kemalarga yadro reaktorlari o'rnatilgan bo'lib, uning quvvati yordamida kemalar bir necha yil davomida yonilg'isiz qatnovlarni amalga oshirishi mumkin. Demak, assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun Usfaq sizlarga harbiy mavzuda bo'lgan video tayyorladi. Mavzuning nomi Top 10, eng katta avia tashuvchi kemalardir. Marhamat, agar mavzu qiziq bo'lsa, yaxshilab joylashib oling. Biz esa boshladik. Mamlakatlarning o'z arsenalida bunday kemalar borligi katta maqomdir. Chunki ularning nafaqat narxi, balki mamlakatga ko'rsatayotgan xizmatining o'zi juda qimmatga aylanadi. Bugungi kunda faqatgina 10 ta mamlakat o'z dengiz flotida avia tashuvchi kemalar borligi bilan maqtana olishi mumkin. Dunyoda jami 23 ta avia tashuvchi kemalar mavjud. So'zsiz, avianosislar soni bo'yicha birinchi o'rinni AQSh egallaydi. Bu mamlakat dengiz qurolli kuchlar safida 11 ta kema bilan maqtanishlari mumkin. Uning ketidan 2 ta avia tashuvchi kemalar bilan Buyuk Britaniya hamda Italiya turadi. Qolgan bir guruh mamlakatlar esa o'z arsenalida bir dona avia tashuvchi kemalari mavjud. Bu mamlakatlar Rossiya, Xitoy, Fransiya, Ispaniya, Hindiston, Braziliya va Tayland'dir. Bu o'nlikda qurilishi davom etayotgan, harbiy dengiz flotiga hali qabul qilinmagan hamda hisobdan chiqarilgan kemalar kiritilmagan. Chakri Narbit Tayland kemasi bo'lib, ayni paytda u eng kichik zamonaviy avia tashuvchi kema hisoblanadi. Kemaning asosiy vazifalari qidirish va qutqarish operatsiyalari hamda havo yordami bilan ta'minlash. Kemaning kamdan-kam dengizga chiqishi va jang qilish darajasining pastligi moliyaning yetishmasligi bilan bog'liqdir. Chakri Narbitning uzunligi 183 metr, suv sig'imdorligi esa 11485 kg ni tashkil etadi. Kemada 600 dan ortiq ekipaj a'zolari joylashtirilishi mumkin. Aytganimizdek, kema ko'p vaqt faol bo'lmaganligi sababli uni sayyohlar tashrif buyurishlari mumkin. Kaur, Italiya dengiz flotining yirik avia tashuvchi kemasi. Uning nomi Italiya davlat arbobi Count Camillo Bensa de Kaur sharafiga berilgan. 2009-yilda flot tarkibiga qo'shilib ishga tushirilgan. Kema uzunligi 244 metr, suv sig'imdorligi esa 35 tonani tashkil etadi. Palubada 8 ta Harrier samolyotlari va 12 ta vertolyotlar mavjud. O'zida 415 kishini, 100 ta g'ildirakli texnikani yoki 24 ta tankni sig'dira oladi. Bu avia tashuvchi kemaning qurilish qiymati 1.4 milliard dollardan oshadi. Charles de Gaulle, Fransiya dengiz flotining avia tashuvchi kemasi bo'lib, Fransiya dengiz kuchlarining flagmani hisoblanadi. De Gaulle, Qo'shma Shtatlar tashqarisida qurilgan birinchi yadroviy avia tashuvchi kemasidir. Fransuzlar uchun u Yevropaning eng kuchli va mukammal jang kemasi hisoblanib, uning qurilishiga sarf qilingan mablag 3.2 milliard ni tashkil etadi. 261.5 metr uzunlikdagi kemada 40 ta havo texnika va 1.5 ekipaj a'zosini o'z ichiga sig'dira oladi. Kemaning suv sig'imdorligi 42 tonna. Jangovar vazifani o'tashga Charles de Gaulle kemasi 2001-yil 18-mayda kirishdi. San Paulo, Braziliya dengiz kuchlarining yagona avia tashuvchi kemasidir. 2000-yilgacha bu kema Fransiyaga tegishli bo'lib, uning eski nomi Foch edi. Kema uzunligi 265 metr, suv sig'imdorligi esa 32800 kg ni tashkil etadi. San Paulo kemasi 1.5 mingdan oshiq kishi va shu jumladan 30 dan ortiq havo texnikasi uchun mo'ljallangan. Vikram Aditya hozirda Hindiston dengiz kuchlarining avia tashuvchi kemasi hisoblanadi. Avvalroq bu avia tashuvchi kreyser Rossiyaga tegishli bo'lgan, uning eski nomi Sovet ittifoqi flotining admirali Gashkov deb atalar edi. 2004-yilda og'ir avia tashuvchi kreyser admiral Gashkovni sotish, modernizatsiya qilish va yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolandi. Uning qiymati 974 million dollarga baholangan, lekin 2010-yilga kelib Ish haqi 233 milliard dollarga oshirilgan. 
Kema toliq modernizasiyadan o'tib 2013-yil 16-noyabrda Hindiston dengiz kuchlariga topshirildi. Kema uzunligi 283.4 metr, suv sig'imdorligi esa 45.500 kg ni tashkil etadi. Vikramaditya 40 ta parvoz texnikasi hamda 1.5 mingdan ortiq ekipaj uchun mo'ljallangan. Britaniyalik dengizchilar shubhasiz dunyodagi eng yaxshi dengizchilardan biridir va ular dunyodagi eng yaxshi kemalarga loyiqdirlar. Queen Elizabeth aynan shunday avia tashuvchi kemadir. Bu kema birlashgan qirollikning buyuk dengiz davlati ekanligini ko'rsatuvchi haqiqiy ramz hisoblanadi. Queen Elizabeth kemaning qurilishi 8 yil davom etdi, hamda yana bir xuddi shunga o'xshagan avia tashuvchi Prince Wales kemasi hozirda qurilmoqda. Qirollik dengiz flotining yangi avia tashuvchilari bilan jihozlanishiga umumiy qiymat 6 milliard funt sterling, ya'ni 10 milliarddan ortiq AQSh dollari sarflangan. Qirolichi Elizabet avia tashuvchi kemasi sinovlardan o'tib, yaqinda 2017-yilning 7-dekabrida Qirollik harbiy dengiz flotiga qabul qilindi. Kema uzunligi 284 metr, suv sig'imdorligi esa 70600 kg ni tashkil etadi. 40 dan ortiq samolyot va vertolyot joylasha oladi. Ular bir vaqtning o'zida qo'nishi hamda uchishi mumkin. Ekipaj a'zolarining soni 1.5000 kishini tashkil etar ekan. Yana bir ma'lumot, Qirollik harbiy dengiz flotiga qabul qilinganiga 2 hafta o'tmay, bu kemada nosozliklar tufayli suv oqib kirishni boshladi. Katta miqdordagi suv, taxminan soatiga 200 litr, kema bortiga oqib kirayotgani uchun bu muammoni kema ekipajining o'zi hal qila olmadi. Harbiy dengiz flotining vakilining ma'lum qilishicha, avia tashuvchi kemani ta'mirlash ishlari Portsmouthda olib borilishi rejalashtirilgan. Leoning Xitoy dengiz flotida birinchi va hozircha yagona bo'lgan avia tashuvchi kemasidir. Bu kema Sovet ittifoqi davrida qurilishni boshlagan. Kemaning nomi Variak deb nomlanishi kerak edi, ammo ittifoqning parchalanishi oqibatida 67%ga qurilgan kreyser Ukrainaga qoldi va 2012-yil Xitoy tomonidan bor yo'g'i 23 million dollarga sotib olindi. Qayta qurilgan va modernizatsiya qilingan kemaning uzunligi 345 metrga teng. Kemaning suv sig'imdorligi 59500 kg ni tashkil etadi. Leoning palubasida ham 40 ta havo texnikasi va 2000 dan ortiq odam joylashishi mumkin. Yaqinda ma'lum bo'lishicha Xitoy yangi o'zining ilk qurilgan avia tashuvchi kemasi suvga tushirildi. Hali nomi qo'yilmagan yangi kema ham Variak kemasi loyihasi asosida tayyorlangan. Kema 2020-yilda qurolli kuchlar ixtiyoriga topshirilishi kutilmoqda. Sovet Ittifoqi flotining Admiral Kuznetsov kemasi Rossiya harbiy dengiz kuchlarining yagona avia tashuvchi kreyseridir. Admiral Kuznetsov kreyserida bir vaqtning o'zida samolyotlarda uchish va qo'nish imkoniyatlari mavjud. Kema palubasining maydoni 14 ming kvadrat metrdan ortiq. Aviatsiya guruhi 40 ta havo texnika, ekipaj 2 ming kishiga mo'ljallangan. Avia tashuvchi kreyser uzunligi 305 metrni tashkil etadi. Kemaning suv sig'imdorligi esa 61 ming 390 kg. 2006-yildan 2007-yilga qadar Rossiya Mudofa Vazirligi Admiral Kuznetsov avia tashuvchisini o'rta yer dengiziga jo'natgan edilar. Eslatib o'tamiz, bu Rossiya tarixida harbiy avia tashuvchi yordamida birinchi bor jangovar operatsiyada ishtirok etgan edi. Va nihoyat ikkinchi o'rin Aqsh dengiz flotining faxri Nimitz turdagi avia tashuvchi kemalardir. Bu turdagi kemalarning jami soni 10 ta. Aslida agar biz top 10 likni to'g'ri qilib tuzganimizda, boshqa mamlakatlarning kemalari bu yerda yo'q bo'lib, ro'yxatda faqatgina Aqsh avia tashuvchi kemalari bo'lishi kerak edi. Shuning uchun biz bu barcha kemalarga ikkinchi o'rinni berishga qaror qildik. Avia tashuvchilarning turi bir, ammo ular deyarli yarim asr davomida birma bir qurilgan. Shu sababli yangi kemalar eskilarga nisbatan albatta texnik taraflama ustunroqdir. Demak, 10 ta avia tashuvchi kemalarning nomi: Nimitz, Eisenhower, Vincent, Roosevelt, Lincoln, Washington, Stennis, Truman, Reagan va oxirgisi Bush. Ularning har birining qiymati taxminan 4.5 milliard dollarga teng. Bu bahaybat avia tashuvchilar o'z palubasida 90 ta samolyotlarni yoki vertolyotlarni qabul qilishga tayyor. Bu esa hozirda barcha mavjud bo'lgan kemalar orasida maksimal ko'rsatkichdir. 
Bundan tashqari kemada 5000 dan ortiq ekipaj a'zolari joylashtirilishi mumkin. Bunday dengiz kemalarining uzunligi 332-8 metr, suv sig'imdorligi esa 106 tonna yu 300 kg ni tashkil etadi. Kemalarning eksploatatsiya qilinishining o'rtacha muddati 52 yil. Gerald Air Force bugungi kunda mavjud bo'lgan kemalar orasida eng yirik va eng zamonaviy aviya tashuvchi kemadir. Kema uzunligi 337 metr, suv sig'imdorligi esa 100 tonnani tashkil qiladi. U eski hisobdan chiqarilgan Enterprise aviya tashuvchi kema o'rniga ishlab chiqarildi. Aytgancha, Enterprise bu kemadan kattaroq edi, ammo u Aqsh harbiy dengiz floti tarkibidan 1-dekabr 2012-yilda olib tashlandi. Hali hamon uning qayta ishlash, ya'ni utilizatsiya qilish ishlari olib borilyapti. Gerald Fordga qaytsak esa bu kema hozirda nafaqat dunyoning eng katta, balki eng qimmat aviya tashuvchi kemasi hisoblanadi. Ma'lum manbalarga ko'ra, Gerald Ford aviya tashuvchi kemasining narxi 13 milliard dollarga teng. Bu kema 2017-yil 31-may kuni Aqsh harbiy dengiz flotining tarkibiga kiritilgan. Zamonaviy texnologiyalar asosida qurilgan va kemada ko'plab jarayonlar avtomatik tarzda bajarilishi bois. Bu kemaning ekipaj soni 2500-2700 kishini tashkil qiladi. Kemaning palubasi 75 dan ziyod havo texnikasi joylasha olar ekan. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Usfaq dedi. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr.